புவி கோள வடிவத்துல இருக்கு தன்னோட அச்சுல சுத்திக்கிட்டு இருக்கு புவியோட வட துருவத்திலிருந்து புவியோட மையத்தின் வழியா தென் துருவம் வரைக்கும் போகக்கூடிய ஒரு கற்பனை கோட்டை தான் புவியின் அச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க புவி தன்னோட அச்சுல இருபத்தி மூன்று டிகிரி சாஞ்சு தன்னைத்தானே சுத்திக்கிட்டு சூரியனையும் சுத்தி வருது இந்த சாய்வு புவியோட சுற்றுவட்ட பாதைக்கு அறுபத்தாறு டிகிரி கோணத்தை ஏற்படுத்துது புவியோட சுழல்ற வேகம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் நெல்நடுக்கோட்டு பகுதியில் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபது கிலோமீட்டர் பர் அவரா இருக்கும் அதுவே அறுபது டிகிரி வடக்கு அச்சரேகையில் எட்நூத்தி நாற்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் பர் அவராகவும் துருவ பகுதியில் சுழல்ற வேகம் வந்து ஜீரோவாகவும் இருக்கும் அடுத்ததா சுழலுதல் பற்றி பார்க்கலாம் அதாவது ரொட்டேஷன்னு சொல்லுவாங்க பூமி தன்னோட அச்சில் தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறத தான் சுழலுதல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பூமி மேற்குலேருந்து கிழக்கு திசையில் சுற்றி வருது ஒரு டைம் சுற்றி வர இருபத்தி மூணு மணி நேரம் ஐம்பத்தாறு நிமிஷம் நாலு புள்ளி ஒன்பது வினாடிகள் வந்து எடுத்துக்குது புவி ஒரு முறை சுழல்றதுக்கு எடுத்துக்கிற டைமை தான் நம்ம ஒரு நாள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் புவி சுழல்றதால தான் டே அண்ட் நைட் வந்து ஏற்படுது புவி கோள வடிவமாக இருக்கிறதுனால ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் சூரிய வெளிச்சம் புவியோட ஒரு பகுதியில் மட்டும்தான் படும் அந்த பகுதிக்கு பகல் பொழுதுன்னு சொல்கிறோம் அதே அந்த சூரிய வெளிச்சம் இல்லாத இன்னொரு பகுதிக்கு நைட் டைமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி புவியோட ஒளிப்படுற பகுதியையும் ஒளிப்படாத பகுதியையும் பிரிக்கிற கோட்டுக்கு தான் ஒளிர்வு வட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து நள்ளிரவு சூரியன் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம் ரெண்டு கோலங்கள்லேயும் அதாவது அர வடரை கோளம் தென்னரை கோளம் ரெண்டு கோலங்கள்லேயும் கோடை காலத்தில் ஆர்டிக் வட்டத்துக்கு வடக்குலையும் அண்டார்டிக் வட்டத்துக்கு தெற்குலையும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் சூரியன் வந்து தலைக்கு மேலே தெரியும் இது தான் நள்ளிரவு சூரியன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக சுற்றுதல் ரெவல்யூஷன் பற்றி பார்க்கலாம் பூமி தன்னோட நீள்வட்ட பாதையில் சூரியனை சுற்றி வர்றது தான் சுற்றுதல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பூமி பர் செகண்டுக்கு தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சூரியனை சுற்றி வருது பூமி ஒரு முறை சூரியனை சுற்றி வர்றதுக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தி ஐந்தியா கால் நாள் வந்து எடுத்துக்குது இந்த இதை வந்து தோராயமாக முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறாங்க இதை தான் ஒரு வருஷம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மீதி இருக்கிற அந்த கால் நாள் நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை ஒரு நாளாக எடுத்துக்கிட்டு அதை பிப்ரவரி மாதத்தில் கூடுதலாக ஒரு நாள் சேர்த்துக்கிறோம் அதாவது நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை பிப்ரவரியில் இருபத்தி ஒன்பது நாள் வரும் அந்த வருஷம் தான் லீஃப் இயர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மற்ற வருஷத்துலலாம் பிப்ரவரியில் இருபத்தெட்டு நாள் தான் இருக்கும் பூமி சூரியனை சுற்றி வர்றதுனால பருவ கங் காலங்கள் வந்து உருவாகுது அது மட்டும் இல்லாமல் மார்ச் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து செப்டம்பர் இருபத்தி மூணாம் தேதி வரைக்கும் ஆறு மாதங்கள் புவியோட வட அரைக்கோளம் சூரியன் நோக்கி சாஞ்சிருக்கும் அந்த சமயத்தில் தென் அரைக்கோளம் வந்து சூரியன் கிட்டேருந்து விலகி இருக்கும் அடுத்த ஆறு மாதத்துக்கு அதாவது செப்டம்பர் இருபத்தி மூணுலேருந்து மார்ச் இருபத்தொன்று வரைக்கும் புவியுடைய தென் அரைக்கோளம் வந்து சூரியன் நோக்கி சாஞ்சிருக்கும் வட அரைக்கோளம் சூரியன் சூரியன் கிட்டேருந்து விலகி இருக்கும் இந்த மாதிரி புவி தன்னோட சுற்றுப்பாதையில் சூரியனை சுற்றி வர்றதுனால சூரியன் நெல்லடுக்கோட்டுக்கு வடக்காகவும் தெற்காகவும் நகர மாதிரியான தோற்றம் வந்து உருவாகுது இதோட காரணமாக தான் மார்ச் இருபத்தொன்னு செப்டம்பர் இருபத்தி மூணு ஆகிய ரெண்டு நாளையும் சூரியனோட கதிர்கள் வந்து நெல்லடுக்கோட்டு பகுதியில் செங்குத்தாக விழுது அதனால் பூமியோட எல்லா பகுதியிலையும் பகல நைட் டைம் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் இதை தான் சம பகலிரவு நாள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதே மாதிரி ஜூன் இருபத்தொன்னாவது நாள் கடகரேகை மேலே சூரியனோட கதிர்கள் வந்து செங்குத்தாக விழுது இதனால் வட அரைக்கோளத்தில் லாங் டே டைமாகவும் தென் அரைக்கோளத்தில் லாங் நைட் டைமாகவும் இருக்கும் இந்த நிகழ்வை தான் கோடை கால கதிர் திருப்பம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதே மாதிரி டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி சூரியனோட கதிர்கள் மகர ரேகைக்கு மேலே செங்குத்தாக விழுது இதை தான் குளிர்கால கதிர் திருப்பம்னு சொல்கிறாங்க இந்த டைமில் தென் அரைக்கோளத்தில் டே டைம் அதிகமாகவும் வட அரைக்கோளத்தில் நைட் டைம் அதிகமாகவும் இருக்கும் அடுத்ததாக புவிக்கோளம் பற்றி பார்க்கலாம் உயிரினங்கள் வாழ்கிறதுக்கு தகுதியான கோள் இப்போதைக்கு நம்மளோட பூமி தான் பூமியில் மூணு தொ மூணு தொகுதிகள் வந்து இருக்குது ஒன்று பாறைக்கோளம் ரெண்டு நீர்க்கோளம் மூணு வளிமண்டலம் இந்த மூணு தொகுதிகளோட தகுந்த கால்நிலை இருக்கிறதுனால தான் உயிரினங்கள் வாழ்கிற தகுந்த இடமாக பூமி மாறி இருக்குது இந்த உயிரினங்கள் வாழ்கிற குறுகிய மண்டலத்தை தான் உயிர்க்கோளம்னு சொல்கிறாங்க இந்த நான்கு கோளங்கள் பற்றி நம்ம விரிவாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாறைக்கோளம் இந்த பாறைக்கோளம்ன்ற டேம பாறைன்னு மீனிங் தர லித்தோஸ் அப்படின்ற கிரேக்க சொல்லேருந்து எடுத்திருக்காங்க பூமியோட மேற்பரப்பில் இருக்கிற பாறைகளின் மண்ணடுக்க தான் பாறைக்கோளம்னு சொல்கிறாங்க இந்த பகுதியில் தான் உயிரினங்களான நம்மலாம் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு நீர்க்கோளம் 
இதை ஹைட்ரோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டேர்ம் ஹைட்ரோன்ற கிரேக்க வார்த்தையிலேருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு இதில் எதெல்லாம் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா பெருங்கடல்கள் கடல்கள் ஆறுகள் ஏரிகள் மலை உச்சிகளில் இருக்கிற பனியுரைகள் வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய நீராவின்னு எல்லா நீர்நிலைகளையும் கொண்டது தான் இந்த நீர்க்கோளம் அடுத்ததாக வளிமண்டலம் அட்மோ அப்படிங்கிற கிரேக் வேர்டுக்கு வலி அல்லது காற்றுன்னு மீனிங் புவியை சுற்றி காணப்படுற பல்வேறு காற்று தொகுதியை தான் வளிமண்டலம்னு சொல்கிறாங்க இந்த வளிமண்டலத்தில் இருக்கிற மொத்த வாயுக்களில் நைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் இருக்குது அதனால தான் இந்த வாயுக்களை முதன்மை வாயுக்கள்னு சொல்கிறாங்க இந்த நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜில் நைட்ரஜன் வந்து எழுபத்தெட்டு பர்சன்டேஜும் ஆக்சிஜன் வந்து இருபத்தி ஒரு பர்சன்டேஜும் இருக்குது ரிமைனிங் இருக்கிற ஒன் பர்சன்டேஜில் தான் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆர்கான் ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் மற்றும் ஓசோன் போன்ற வாய்க்கள் எல்லாம் ரொம்ப கம்மியான அளவில் காணப்படுது அடுத்ததாக உயிர்கோளம் பற்றி பார்க்கலாம் மேலே சொன்ன பாறைக்கோளம் நீர்க்கோளம் மற்றும் வளிமண்டலத்தோட தொடர்புடைய உயிரினங்கள் வாழக்கூடிய ஒரு பகுதி தான் உயிர்கோளம் பயோ அப்படிங்கிற கிரேக்க சொல்லுக்கு உயிர் அப்படின்ற மீனிங் இருக்குது இந்த உயிர்கோளம் பல்வேறு மண்டலங்கள் மண்டலங்களாக வந்து பிரிச்சுருக்காங்க இது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாதிரியான காலநிலை தாவரங்கள் விலங்குகளில் வந்து கொண்டதாக இருக்குது இந்த மண் இந்த மண்டலங்களை எல்லாத்தையும் சூழல் மண்டலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்திய பெருங்கடலில் மன்னார் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் வந்து காணப்படுது இதோட பரப்பளவு எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரத்தி சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு வந்து இருக்குது